我给你们介绍一下，赵新梅、牛淑荣，这四位呢是咱们这片四大商场的销售部主任。这两位就是我们厂里这次这个红色系列的负责人。那你们有什么问题，可以直接沟通一下。啊，要说问题嘛，这款红色系列质量倒是没什么问题，嗯、呃，面料啊款式也都不错，但是问题就出现在这颜色上了。哎，这颜色太鲜艳了。我们怕卖不动啊！是的，据我的经验看，像这种颜色的衣服，往往都是看的人多，买的人少，甚至没人买，因为大家都想逛逛逛逛，等有人穿了自己再穿，这样等来等去，这衣服就成了我们的积压品了。对啊，一旦成了我们的积压品，会影响我们的资金回笼，到时候领导问下来，那我们也承担不了责任的。就是。嗯。我恳请各位主任试卖一个月吧，如果卖不动的话，我原价收回。好，既然你这么说的话，好吧，那我们就卖这试试看吧。好，那我们就试一下，试一下，谢谢。好，那杜厂长，那我们就告辞了。好好好好好，走了走了，好好好，谢谢谢谢谢谢。不走不走不走，再见再见，慢走慢走，行啊，好，回见。那个赵新梅、刘淑荣，我可提醒你们一下，厂里是不可能招架收回这些衣服。你们也知道，如果无法给厂里创造效益，那此前投入的先期成本。你们是要交回来？我知道，厂长。知道就好。你怎么能跟他许下这样的承诺呢？这不是死路一条吗？新梅，只能置之死地而后生吗？我们没有退路，必须想出促销的办法。旭龙，刚才不是有个主任说了吗？大家不敢买红色系列的主要原因是因为它的颜色，消费者呢只会采取观望的态度，只要看到有别人穿了才会买。我们要不要？你是说自己穿的？嗯，明天就穿。这样呀，早，早，早，早，早就来了。哎哎哎哎，你们快看，看那红裙子多好看呀！好看什么好看？就不正经的女人才穿成那样。你看，穿的多妖娆。就是，早就发现赵新梅不是什么好女人，现在总算是表现出来了吧？瞧成这样也太不要脸了。对呀、啊，哎，嗯，你看呀，赵新梅穿的呀，真是。舒荣，你来了！早早早！舒荣，舒荣，你怎么也穿成这个样子啊？有伤风化。组长，那你说这衣服好不好看？好看是好看，不能穿。怎么就不能穿了？这裙子本来就是我们自己做的呀！你看看，看看这个面料，这款式，这做工，怎么就不能穿了？颜色这颜色太艳了，是啊，我就觉得这个颜色挺好的，只有这个红色才会显得皮肤白呀。也是挺白的，你们想想看啊，那天来那个女外商穿这样的裙子，我们都说好看，嗯，怎么到了咱们自己身上，穿了就成扭伤风化？嗯，说的也是啊。组长，嗯，要我说，你穿这样的红裙子啊，肯定比我穿好看。哎，这我，对呀，我我我能穿吗？怎么就不能穿了？我给你挑一件最好看的，走，我们去试试，走，去试试，走走走，真的，真的，真的，走。你们对我有意见，说我，我也认了。这组长穿的多漂亮啊，咱们是不是更应该穿啊？是啊，我能穿一件吗？当然啊，你等等，我给你挑啊。
这个好。女人瘦，穿这个肯定好看。但是小吗？不小不小，小小白嘛，真自然。哎，走开！这个好看吗？这个好看，裙子多漂亮！你赚钱赚钱！我都什么都不一样，真的特别像小红花。这个好看，这个喜欢这个风格不一样。你看，先试试这个，这个就穿裙子，穿起来漂亮。这两个两个好看呀，转一圈，转一圈，再转一圈，这是不是好看？这个好看，这个这个，对，你可以试试这件，这个也好看。对呀，要不？漂亮。小心没牛叔叔，这是咱们红色系列的新订单，看看，咱们厂出的红色系列又卖断货了。我决定再给你们上条生产线，三条生产线同时做，你们一定要保证按时完成这批订单。现在这个红色系列已经是疯传，就连劳模在演讲会上都穿咱们厂的红裙子。哎，咱们这个亏损多年的服装厂。由此，扭亏为盈了。谢谢你们，你们成功了。我再次代表厂里，谢谢你们。厂长，您放心，我们保证完成任务。好，去准备吧。哎呀，一班啊，我回来。有病啊你！大白天抽什么风啊你？你说，存折啊？存折钱呢？在银行里呢吗？银行放屁！给那个小狐狸精了？给什么那个小狐狸精了？说什么呢？我于老三虽说是风流潇洒，但是我从来不搞男女关系。你就是给我十个单，我也不敢啊！没胆有心是吧？说，钱给谁了？哎呀，你这别别别别问了，你说不说？哎谁了？哎哎，说，哎，说说，我说说说，齐伟，齐伟，哎呀！你给齐伟了，你瞒我干嘛呀？啊！哦，是因为赵新梅那事儿是不是？我告诉你啊，我的钱不能给那个狼心狗肺的东西。不行，我要告诉牛叔荣去。哎哎哎，那这行了行了，哎呀，哎呀，你快坐这儿吧啊！你能不能别添乱了,了，行不行？人家的事你少管。再说齐伟是我哥们儿，我管他怎么了？他愿意管谁管谁呗，对不对？那钱给他不行啊，你就给他台阶下呗。我咽不下这口气啊！你说这个牛世荣他就是不听我劝，你看着吧，迟早的，迟早有他受罪的时候。还有你，没事别拿家里的钱乱送人，将来怎么养活你儿子？啥意思？有了。吧，但是还是得去检查检查。哎呀，媳妇儿，来来来来来来，快快去去。哎呀，你快，媳妇儿，别着急，别急啊，别着急，行行行行行，以后不乱借了钱啊，他肯定能还回来，放心啊。哎呀，好了。